ఈ రోజు మనం ఇంప్లాంటేషన్ గురించి మనం చూడబోతున్నాము దీనికి మన ప్రెగ్నెన్సీ ఏర్పడి శారీరక లోపం ప్లస్ పని చేసే విధానం శారీరక లోపం కోసం ఏంటంటే ఇది గర్భసంచి ఇది అండాశయం ఇది ట్యూబ్ ఇది మనం టెస్ట్ చేస్తాం మనం ప్రెగ్నెన్సీ రావాలంటే అండం మంచి సైజులో పెరిగి విడుదల అవ్వాలి సో ఇది ఇక్కడ విడుదల అయ్యి కణాలు ఇక్కడ పోయినప్పుడు ఈ కణాలతో అండంతో కలిసి ఉన్నప్పుడు ఈ ఫలదీకరణం చెందుతుంది ఇది వచ్చి స్టేజ్ ఫస్ట్ స్టేజ్ ఫలదీకరణ అయిన తర్వాత ఇది డివైడ్ అవుతుంది డివైడ్ అవుతూనే ఈ ట్యూబ్లో ప్రయాణం చేస్తుంది మరుగులో అంటాము తర్వాత మెల్లగా బ్లాస్టోసిస్ట్ ఎక్కువ సెల్స్ అయిపోయి కొంచెం వాటర్ కూడా చేరి ఉంటుంది బ్లాస్టోసిస్ట్ స్టేజ్లో అంటే ఒక త్రీ డేస్ తర్వాత ఇది ఇక్కడ వస్తుంది థర్డ్ స్టేజ్ యూట్రస్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఈ గర్భసంచిలో వచ్చినప్పుడు ఇదేం చేస్తుంది దీనికి పై పొర ఒకటి ఉంటుంది జోనా పెలుసిడా అని ఈ పై పొర నుంచి దాని నుంచి బయట ఎస్కేప్ అయ్యి వచ్చేస్తుంది ఈ జోనా పెలుసిడా ఎందుకంటే హెల్ప్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఒక్కసారి ఫలదీకరణ వచ్చిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక స్పర్మ్ పోయి ఎంటర్ కాదు వేరే మళ్ళీ ప్రెగ్నెన్సీ రాకుండా తర్వాత ఇది లోపల ఉండేది ఎన్విరాన్మెంట్ బాగా కలిగిస్తే ఇది బాగా డెవలప్ అయ్యేదానికి ఇప్పుడు ఈ పిండం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చేంత వరకు దీనికి వేరే ఎనర్జీ సప్లై ఎక్కడ లేదు దీంట్లో ఎంత ఉందో అంటే మైటోకాండ్రి అంటాం ఎనర్జీ సోర్స్ ఏటిపి సో అది ఎంత ఉందో అంతే సో కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేదానికి సరిపడ దీంట్లో ఎనర్జీ బాగుంటే అందుకనే మనం తీసుకునే డైట్ మనం పెట్టే విటమిన్స్ ఈ ఇది ఉన్నప్పుడు ఎనర్జీ బాగుంటుంది ఏజ్ అయ్యే కొద్దీ ఏమంటారంటే మనకి విటమిన్ లెవెల్ తగ్గినప్పుడు మనకి ఎనర్జీ అనేది తగ్గుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏజ్ మాత్రం కాకుండా మనం తీసుకునే డైట్ వల్ల కూడా ఈ ఎగ్లో స్పర్మ్లో ఎనర్జీ తగ్గుతుంది కాబట్టి మనకి డైట్ కంపల్సరీ ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాము ప్లస్ సప్లిమెంట్ కూడా పెట్టినప్పుడు ఇది ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు ఈ లోపల నుంచి ఆ జోనా పెల్లుసిడ అనే తిక్ పొర ఇది జోనా పెల్లుసిడ దాంట్లో నుంచి ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది ఇది గర్భసంచి లైనింగ్ పొర ఇదేం చేస్తుంది ఒక గమ్ముగా అక్కడే ఆగిపోతుంది ఒక దగ్గర అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది ఎండోమెట్రియం అంటాం గర్భసంచి లైనింగ్ కూర ఇది ఎంబ్రియో పిండం ఇది రెండు మాట్లాడుకుంటాయి ఎండోమెట్రియల్ ఎంబ్రియో క్రాస్ టాక్ అంటాం ఇది ఏం జరుగుతుంది తెలియదు కానీ ఆ ప్లేస్లో వచ్చి ఆగిపోతుంది గర్భసంచిలో ఆగిపోయినప్పుడు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ గర్భసంచిలో ఏర్పడే మార్పు అంటే దీనిలో థిక్నెస్ బాగుండాలి లైనింగ్ సర్కులేషన్ బాగుండాలి తర్వాత ఈ గర్భసంచి లైనింగ్లో కూడా ఏమవుతుంది కొన్ని కొన్ని ఇట్లా ప్రొజెక్షన్స్గా ఉంటుంది పినోపోర్ట్స్ అంటాం ఇదంతా ప్రొజెస్ట్రాన్ ఎఫెక్ట్ తర్వాత ఈ గర్భసంచి దగ్గర వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఫ్లూయిడ్స్ బాగుంటుంది ఇదంతా ఏంటంటే ఆ ఫ్లూయిడ్స్ ఎందుకంటే దీనికి కావాల్సిన శక్తి ఎనర్జీ న్యూట్రియంట్స్ ఇచ్చేదానికి ఈ గర్భసంచి దగ్గర వచ్చినప్పుడు అది తీసుకుంటుంది ఈ పైన ఉండే సెల్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది మెల్లమెల్లగా దీని పక్కన అతుక్కునేదానికి ఈ లైనింగ్ పొరని డెస్ట్రాయ్ చేస్తుంది అక్కడ ఉండే సెల్స్ని విభజించుకొని లోపల పోతుంది సెల్ వరకే ఇక్కడ ఉండే లైనింగ్ దో ఈ లైనింగ్ని దాటి అంటే దాన్ని డెస్ట్రాయ్ చేస్తూ లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది ఇక్కడ ఇది అడేషన్ అంటాం పక్కన వచ్చి చేరి ఉంటుంది తర్వాత లోపల ఇట్లా లోపల ఇది మూసేసుకుంటుంది లోపల దూరిపోతుంది పెనిట్రేషన్ అండ్ ఇన్వేషన్ ఇది గర్ తల్లి యొక్క లైనింగ్ కింద ఇదంతా బ్లడ్ బ్లడ్ వెసల్స్ ఇదేం చేస్తుంది ఈ పిండంలో ఉండే ఈ సెల్స్ ద ఫింగర్ లైక్ ప్రొజెక్షన్స్ లాగా వస్తుంది ఇదేం చేస్తుంది తల్లి యొక్క బ్లడ్ వెసల్ లోపల పోయి దూరాలి అప్పుడే తల్లి బ్లడ్ వెసల్కి నుంచి అప్పుడు ఆక్సిజన్ న్యూట్రియంట్ డైరెక్ట్గా బిడ్డకు వస్తుంది ఇదే తర్వాత మావిగా అవుతుంది అనమాట సో ఇట్లా లోపల ఇట్లా వేర్లాగా రూట్స్ లాగా ఇట్లా వెళ్ళిపోతుంది సో దీన్ని 
ముందు పోయే సెల్స్ ఇది సిన్సిషియోట్రోఫోబ్లాస్ట్ దాని లోపల నుంచి సైటోట్రోఫోబ్లాస్ట్ అది గర్ తల్లి యొక్క రక్త నాళాల లోపల పోయి ఆ లైనింగ్ లోది కలుస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు ఏమవుతుంది దాంట్లో నుంచే బ్లడ్ దీనికి వచ్చేస్తుంది దీని అప్పుడు ఇంప్లాంటేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఇంప్లాంటేషన్ లేదంటే ఒకటి ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది హార్మోన్ అది జరిగేదానికి అవసరం రెండోది ఈ సెల్స్ ఇక్కడ బాగా పనిచేయాలి ఇది ఇది చేసుకొని దీంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు కొన్ని అడిషన్ మాలిక్యూల్స్ అంటే అతుక్కునే కొన్ని సెల్స్ అంటే హార్మోన్ మాత్రం కాకుండా ఇక్కడ సెల్స్ చాలా బాగా పనిచేయాలి అదేంటంటే ఈసీఎం ఎక్స్ట్రా సెల్యులర్ మ్యాట్రిక్స్ అని అడిషన్ మాలిక్యూల్స్ సైటోక్రైన్ తర్వాత గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్ కొన్ని ఎంజైమ్స్ ఇవి అన్ని కలిసి పనిచేస్తేనే అంటే దీన్ని ఛేదించుకొని లోపలికి రావాలి తర్వాత ఈ రక్త నాళాల్లో పోవాలి ఇవి అన్ని ఈ సెల్ లెవెల్లో జరగాలి ఒకటి హార్మోన్ ఇంకోటి ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ సపోర్ట్ మాకు మాత్రం కాకుండా ఈ స్ట్రోమాలో ఉండే దీనిలో ఈ పని జరిగేదానికి కూడా ప్రొజెస్ట్రాన్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ కానీ తక్కువ ఉన్నప్పుడు ఈ ఇంప్లాంటేషన్ సరిగ్గా జరగదు ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్ మెయిన్గా తక్కువ ఉండేదానికి కారణం ఏంటంటే మనం స్ట్రెస్ మనం టెన్షన్ పడిపోయినప్పుడు మనం ఎదురు చూసినప్పుడు ఈ నెల వచ్చేస్తే నాకు అన్నీ బాగుందంటారు కదా నాకు ఈ నెలనే కొంతమంది ప్రొజెస్ట్రాన్ లెవెల్ ఎంత తక్కువ ఉంటే స్ట్రెస్ ఉన్నప్పుడు ఇదేమవుతుంది ప్రొజెస్ట్రాన్ స్ట్రెస్ హార్మోన్ కార్టిసాల్ అని ఉంటుంది ఆ కార్టిసాల్కి డైవర్ట్ అయిపోతుంది దీనికి ముందు ప్రెగ్నెన్లో నేనే ముందు స్టెప్ ఉండే ఇంధనం లాంటిది సో కార్టిసాల్కి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మనకు ప్రొజెస్ట్రాన్ ఎలా తక్కువ ఇది ఉండదు సో ప్రొజెస్ట్రాన్ ఉన్న ఈ సెల్యులర్ లెవెల్లో ఈ సెల్ ఈ సెల్యులర్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇమ్యూన్ ఫ్యాక్టర్ అంటాం ఇది కొంత ప్రాబ్లం ఉన్నా మనకి ఇది జరగదు సో కాబట్టి మనకి ఈ రెండు బాగున్నప్పుడు ఇంప్లాంటేషన్ ఈ ఇంప్లాంటేషన్ రేట్ లిమిటింగ్ స్టెప్ మనకి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ పర్ మంత్ జరుగుతుంది అనమాట ఇది కూడా ఏంటంటే సెల్యులర్ ప్లస్ ఇమ్యూన్ హార్మోన్ ప్లస్ ఇమ్యూన్ ఫంక్షన్ ఇది బాగా ఉన్నప్పుడే ఈ కణాలు బాగా పనిచేయాలి ఈ సైటోకైన్స్ టిష్యూ ఫ్యాక్టర్స్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ అడిషన్ మాలిక్యూల్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనం తినే డయట్లో మంచి విటమిన్స్ బాగున్నప్పుడు సప్లిమెంటేషన్ బాగున్నప్పుడు మనం రిలాక్స్డ్గా ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ బాగా ఈజీగా పని జరిగిపోతుంది సో దీంట్లో మనం ఏం తెలుసుకోవాలంటే మన ఆలోచన చేసినప్పుడు బ్రెయిన్లో ఒక చిన్న తీగలాగా ఒక్కొక్కటి ఏర్పడుతుంది అదే ఆలోచన మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు అది వైరింగ్ లాగా థిక్గా ఒక స్ట్రాంగ్గా వైరింగ్ జరిగిపోతుంది ఎంత గట్టిగా అది ఉంటుందో ఎంత అంటే అదే ఆలోచన మళ్ళీ చేసినప్పుడు చాలా ఈజీగా వైరింగ్ స్ట్రాంగ్ ఉన్నప్పుడు దాని చివరిలో ఈ హార్మోన్స్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ అన్ని వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనకు ఐస్ క్రీమ్ చాలా ఇష్టం చాలాసార్లు తిని ఉంటాం ఐస్ క్రీమ్ బాగా ఇష్టం అనేది తిని ఇదంతా రిజిస్టర్ అయిపోయి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ వైరింగ్ ఉంటుంది ఆ ఐస్ క్రీమ్ అనగానే ఇక్కడ నోట్లో విరిగిపోతుంది అంటే విదిన్ మిల్లీ సెకండ్స్ సెకండ్స్ అండ్ మినిట్స్ బాగా గమనించి ఈ హార్మోన్స్ అందుకనే ఈ ప్రొజెస్ట్రాన్ హార్మోన్ ఇటువంటిది అంతా ఒక్కొక్కసారి పీరియడ్స్ ఎగ్జామ్ అని చెప్తే చాలు ఇక్కడ కొంతమందికి పీరియడ్స్ వచ్చేస్తాయి ఎగ్జామ్ డేట్ అనౌన్స్ చేస్తే చాలు అది చాలా అట్లనే కొంతమందికి ఎవరికో బాగాలేదు లేదా వాళ్ళ ఆమెకి ప్రెగ్నెన్సీ బాగుండింది వాళ్ళ హస్బెండ్కి యాక్సిడెంట్ అయినగానే ఇక్కడ బ్లీడింగ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే కొంతమందికి లో అండ్ హై రెస్పాన్స్ ఉంటుంది స్ట్రెస్ సో స్ట్రెస్కి ఆ థ్రెష్ హోల్డ్ మనకి తక్కువ ఉండింది అనుకో తొందరగా హార్మోన్ రిలీజ్ అనేది వచ్చేస్తుంది అప్పుడు మనకి బ్లీడింగ్ వస్తుంది సో ఇటువంటిది కూడా ఇదేంటంటే ఆ థాట్ అదంతా సబ్కాన్షియస్గా రికార్డ్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆ ఫీలింగ్ అంతా సో దానికి తగ్గట్టు ఈ బ్లీడింగ్ అనేది జరుగుతుంది అదే ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ఈ సెల్ లెవెల్లో మనం చెప్పిన ఆమె ఈ సైటోకైన్స్ గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ఇదంతా ఇవి అన్నీ 
అవర్స్ అండ్ డేస్ జరుగుతుంది టైం తీసుకుంటుంది కానీ రెండు స్ట్రెస్ కి ఇది జరుగుతుంటుంది ఇది స్ట్రెస్ కి రియాక్ట్ అవుతుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనం కొంచెం బాగా గమనిస్తే కొంత కొంతమంది చెప్తారు టెన్షన్ అంటే చాలా నాకు కడుపు నొప్పి వచ్చేస్తుంది లేదా కాళ్ళ నొప్పి నడు నొప్పి వచ్చేస్తుంది బాగా గమనించే వాళ్ళు చెప్తారు అట్లనే కొంత టెన్షన్ పడితే కొంతమందికి సడన్ గా కోల్డ్ పట్టేసుకుంటుంది అంటే బాడీ ఇమ్యూన్ రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతుంది ఆ స్ట్రెస్ వల్ల సో ఇది దీనికి అవర్స్ అండ్ డేస్ దీనికి మిలీ సెకండ్స్ సెకండ్స్ అంత ఫాస్ట్ గా ఆ హార్మోన్ పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక టెన్షన్ ఒక సంఘటన మాత్రం కాదు దాని గురించి నా గుర్తు వస్తే కూడా మెమరీ ఆఫ్ దట్ స్ట్రెస్ఫుల్ ఈవెంట్ ఆ గుర్తు వస్తే కూడా మనకు అదే రీతిగా మనం బాధపడతాం ఇది చాలా మందిలో చూస్తుంటాం ఒక్కసారి చెప్పింటారు ఎవరు ఒక ఆమె ఈ మా కోడలు నీళ్ళు పోసుకుని నేను ఎప్పుడు చెప్తావు అంతే ఆమెకి బాధ పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ అయిపోయింది వెయిట్ పెరిగిపోయింది ఫోర్ కేజీస్ సో ఇంకొక ఆమె చెట్టు పోసింది నువ్వు చెట్లు పెంచితే ఎట్లా వస్తుంది అంతే అంటే వాళ్ళు ఒక్కసారి అనేది మళ్ళీ 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 వాళ్ళు చెప్పినారు కదా వాళ్ళు కరెక్టే కదా అనుకునే కొద్ది బాడీ ఇట్లా రెస్పాన్స్ ఇస్తుంది ఆ స్ట్రెస్ రెస్పాన్స్ మాత్రం కాదు మళ్ళీ ఆ తలుచుకోవడం వల్ల ఆ మెమరీ ఆ గుర్తు మళ్ళీ బాధ కూడా అదే రీతిగా కాదు దానికి తగ్గట్టు బాడీలో కూడా మార్పు ఏర్పడిపోతుంది అంటున్నారు రిపీటెడ్ రీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద మెమరీ ఏమవుతుంది అంటే ఫిజియలాజికల్ హార్మోన్ అండ్ ఇమ్యూన్ దీంట్లో రెస్పాన్స్ కూడా అట్లానే ఉంటుంది గుర్తు తెచ్చుకున్నా కూడా మనం ఏం చేసుకో ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకొని మళ్ళీ మళ్ళీ అది ఒక గుంటలాగా అయిపోయి దాంట్లో పడిపోతాం చిక్కుకునేటట్టు ఒక్కొక్కసారి దాని నుంచి ఆ ఆలోచన తోసుకొని బయటకు రావడం కూడా కష్టమైపోతుంది అది మనం గమనిస్తే అర్థమవుతుంది గమనించాలంటే దాని నుంచి బయటకు వస్తేనే అట్లా ఉంది అనేది తెలుస్తుంది దాంట్లో ఆ ఆలోచనలే ఉండి చిక్కుకొని పోయినప్పుడు మనకు అది తెలియదు అంత కూడా లేని అంచులు ఎక్కడ ఉందో కూడా తెలియదు అట్లా లోపల లో లోతుగా దిగబడిపోయింటాం ఒక్కొక్కసారి బాగా గమనించండి సో దాంట్లో నుంచి మనం బయటికి రావాలి ఎందుకంటే ఆ హార్మోన్స్ అట్లా అది ఏం సంఘటన వస్తుంది ఒక్కొక్కసారి మనకు టైం ఉండదు ఇంట్లో అన్ని పనులు చూసుకోవాలి ఆఫీస్కి పోయి పని చేసుకోవాలి మనకి కాసేపు రెస్ట్ తీసుకునేదానికి టైం ఉండదు ఇంట్లో అర్థం చేసుకోకుండా ఏదో ఒకటి మాట అనేస్తారు పెద్దవాళ్ళు కూడా అంతే ఈ ఈ నెల కూడా వచ్చేస్తుందా ఇంక నీకేం వస్తుంది అందరికి వచ్చేస్తుందండి నీకు నువ్వే వెనకాల పడిపోయినావు ఇట్లా ఏదైనా చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అటువంటిదంతా మనలోనే లోపల పెట్టుకుంటాం బాటిల్ చేసేసుకుంటున్నాం దీంతో తోడు మనకేమవుతుంది మన ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎక్కువగా అయిపోతుంది ఎందుకంటే మనకి ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ బాగుంటుంది ఏ విషయమైనా మనకి ఇప్పుడు అంత ముందు కాలంలాగా లేదు మనం ఇంట్లో వంట చేసుకోకపోయినా పర్వాలే ఫోన్ కొట్టినా ఇంటి ముందు వాళ్తుంది షాపింగ్ బయట పోకపోయినా ఆన్లైన్లో చేసేసుకోవచ్చు అటువంతా ఉంది కాబట్టి ఏదైనా తొందరగా అయిపోవాలి కాబట్టి నేను వెయిట్ చేయలేను ఇది కరెక్ట్ పద్ధతి అది కూడా ఎప్పుడు మనం టైం పెట్టుకుంటున్నామో తెలియకుండా మనకి ఆ టెన్షన్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఇంకోటి మన బాధల్ని మనం ఎవరికి చెప్పుకోవట్లేదు మనం హెల్ప్ అడగట్లేదు ఎందుకంటే జడ్జ్మెంట్ ఫియర్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ వేరే వాళ్ళు ఏం అనుకుంటారు నేను బాధపడితే భార్యాభర్తలు కూడా ఒకరికొకరు చెప్పుకోరు మన అమ్మకి చెప్పుకోము ఫ్రెండ్స్కి చెప్పుకోము వాళ్ళకంతా ఉంది దీనికి కూడా ఏమంటారు బాగా గమనించండి ఇది చిన్న బిడ్డల నుంచి వచ్చేసింది ఫియర్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ అందుకని హస్బెండ్ వైఫ్ ఫ్రీగా మాట్లాడుకోవడం పర్వాలేదు అంటే నేను బాధపడితే 
మా భార్య కూడా నన్ను తప్పుగా అనుకుంటుందా నేను ఇన్ఫీరియర్ అయిపోతానేమో నేను బాధపడితే ఆమె కూడా ఇంకెక్కువ బాధపడుతుంది అని అనుకోని ఈ విషయం గురించి మన బాధని మనం ఎవరు మూట వాళ్ళు మోసుకుంటున్నాం ఫస్ట్ ఇద్దరు ఒకరికొకరు మాట్లాడుకుండా అవును ఇది బాధ కలిగిస్తుంది వేరే వాళ్ళు గురించి మనం పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మనకి మన బిడ్డ కావాలి మనం ఇద్దరు ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకుంటాం వేరే వాళ్ళు అడిగినప్పుడు బాధ ఉంటుంది కానీ మనం బాధపడలే ఎందుకంటే మనలో ఒకరికొకరు ఎందుకంటే మా ఒకరికొకరు మనం సపోర్ట్ ఉన్నాం అని అనుకోవడమే పెద్ద స్ట్రెంగ్త్ పెద్ద ధైర్యం ఒకటి మనకి సక్సెస్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని షేర్ చేసుకునే దానికి మనుషులు ఉన్నప్పుడే అది దానికి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది అట్లనే మనం ఓడిపోతే కూడా మనం సపోర్ట్ అది అర్థం చేసుకొని సపోర్ట్ చేసే మనిషి ఉంటే అది ఓటం కాదు ఓటంలోగా వచ్చిన నష్టం జరగదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఉన్నారు అర్థం చేసుకుంటారు సపోర్ట్ చేస్తారు అందుకనే హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలి లేట్ అయినా పర్వాలేదు భర్తకి రెండే రెండు చెప్పమని చెప్తున్నా నేను నీకు సపోర్ట్ చేస్తా నువ్వు ఖచ్చితంగా మంచి బిడ్డను తీసుకుంటాం ఈ ఒక్క మాట అప్పుడప్పుడు అప్పుడు చెప్పు ఎందుకంటే భర్త ఒక్కసారి చెప్పి అప్పుడు వరకు రాని ప్రెగ్నెన్సీ ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చిన వాళ్ళు చూసేది ఎందుకంటే అది సంతోషం భార్యకి ఆ సంతోషం వచ్చినప్పుడు ఈ హార్మోన్స్ హ్యాపీ హార్మోన్స్ రిలీజ్ అయి తీసుకొని వచ్చి చేసేస్తుంది అంతే మనం మందులు వాడి అందరూ ప్రెగ్నెన్సీ తెచ్చుకోవట్లేదు అందరూ శారీరక లోపం ఇది సరి చేసిన శారీరక లోపం సరి చేసుకునే దానికి మనకొక సపోర్ట్ ఒక్కొక్కసారి మనకి మనమే ధైర్యంగా ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి పక్కన ఎవరైనా ఒక సపోర్ట్ ఇస్తే చాలు మనం బాగా చేసేసుకోగలుగుతాం అది మనకి కావాలి పాతకాలంలో అందరు కలిసి మాట్లాడుకోవడం షేర్ చేసుకోవడం ధైర్యం అంతా ఉండింది ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి ఈ గ్రూప్లో ఉంటారు అందరూ ఫోన్లు పెట్టుకొని ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి ఒక గ్రూప్లో అడిగినాం మీరు మాట్లాడుకోకుండా మేమందరూ మాట్లాడుకుంటే ఎట్లా మెసేజెస్లో మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే మనకు ఆ ఫీలింగ్ అనేది పోతుంది కాబట్టి మనం మళ్ళీ ఈ ఫేస్బుక్ తర్వాత వాట్సాప్ ఇవి అన్నీ ఒక కొంతవరకు మనకేదో షేర్ చేసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఏం షేర్ చేసుకున్నా బయట అదంతా షేర్ చేసుకుంటాం మన ఫీలింగ్స్ని మనం షేర్ చేసుకోవటం లేదు అది డైరెక్ట్గా ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది జస్ట్ ఐ కాంటాక్ట్ పెట్టి నేనున్నా జస్ట్ ఒక మాట చెప్పి ఒక చేయి పట్టుకోవడం అది చాలు ఆ కంట్లో నుంచి ఆ నీళ్లు బాధ అది దిగిపోతే నీళ్లు ఉంటే అది పెద్ద ప్యూరిఫికేషన్ పెద్ద టాక్సిన్ రిలీజ్ ఎమోషనల్ టాక్సిన్ రిలీజ్ మనం ఏమంటాం ఆ బాధపడకూడదు బాధపడడం తప్పు ఆ ధైర్యం లేని వాళ్ళు చేస్తే లేదు ఇక్కడ ఈ ఫీలింగ్ దిగిపోవాలి దానికి సపోర్ట్ అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు అది ఒక్కటి ఆ హస్బెండ్ ప్రొవైడ్ చేయగలిగినప్పుడు హస్బెండే కాదు ఇంకా ఎవరు ఉన్నా పర్వాలేదు అది మనకి ఆ మాట అనేది కావాలి ఇది బయట చెప్పకపోతే ఏంటంటే బాటిల్ లోపల ఉన్నట్టు అన్ని ఫీలింగ్స్ లోపల బయట మాత్రం మనం బాగా అనిపిస్తున్నాం కానీ అది బయటికి రావాలి అది బయటికి అదంతటి కదే వచ్చినప్పుడే ఏదో ఒక ప్రాబ్లంగా ఏదో ఒక సిమ్టమ్గా అది బయటకు వచ్చేస్తుంది సో అట్లా పక్క నుంచి ఇవేరే వాళ్ళతో డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు డాక్టర్ కానీ లేదా కౌన్సిలర్ కానీ ఎవరితో డిస్కస్ చేసి మన ప్రాబ్లం ఇది పెద్ద విషయం కాదు అనేది తెలుసుకొని ఆ బాధపడడం వదిలేసేయడం తర్వాత మనకు మనం ఇట్లా కొన్ని పిక్చర్స్ తర్వాత మంచి సాంగ్స్ మంచి స్మెల్ ఉండేది ఈ పిక్చర్స్ వల్ల ఇవి అన్ని ఏంటి అంటే ఇది ఎంత ఒక్కొక్క సెన్సెస్ రిలేటెడ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకు మెమరీ వెంటనే వచ్చేస్తుంది గుర్తు కోసం నేను ఖచ్చితంగా నా బిడ్డని తీసుకుంటాను నేను స్ట్రాంగ్ ఇటువంటిది మళ్ళీ మళ్ళీ మనం చెప్పుకోవడం అట్లనే ఎక్సర్సైజ్ మెడిటేషన్ యోగా ఇవి అన్నీ మనం చేసుకునేటప్పుడు దీనివల్ల మైండ్ కొంచెం ప్రశాంతం అవుతుంది 
అంటే అక్కడ ఇక్కడ తిరగకుండా బాధ నుంచి కొంత మైండ్ ప్రశాంతమైనప్పుడు ఇటువంటి మనకు మనం చెప్పుకోవడం ఎందుకంటే నేను శారీరక లోపం నాకు ఇప్పుడు బాగా అయింది నేను రిలాక్స్డ్గా ఉంటే నేను సంతోషంగా ఉంటే ఖచ్చితంగా నా బిడ్డ నేను తీసుకోగలుగుతా అయితే ఇది రిపీట్ చేసేదానికి అంటే మనకు బాధ అపనమకం నుంచి మళ్ళీ నాకు ఈ ప్రాబ్లం ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అవ్వాలి అని చెప్పేదానికి రిపీట్గా మనం చెప్పుకోవాలి రికార్డింగ్ అఫర్మేషన్ డౌట్ లేనప్పుడు అఫర్మేషన్ బాగా రిపీట్ చేసేదానికి ఒక్కొక్కసారి ఫిఫ్టీ టైమ్స్ చెప్పాలంట ఒక విషయాన్ని ఫిఫ్టీ టైమ్స్ రోజు ఒకసారి కానీ రెండు సార్లు కానీ అట్లా రిపీటెడ్ అయ్యే కొద్దీ అయ్యే కొద్దీ కొత్త వైరింగ్ అనేది మనకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది మనం ఆలోచిస్తే మన పెద్దవాళ్ళు కూడా ఒక మండలం అని చెప్తారు నలభై ఎనిమిది రోజులు అంటే ఎంత సైంటిఫిక్గా వాళ్ళు పాత కాలంలోనే చెప్పి పెట్టేస్తున్నారు సో ఇది మనకి ఒకటేందంటే మన గురించి నేను చాలా మంచి తల్లి అవును నన్ను నేను ఒప్పుకుంటున్నాను ఇంకోటి వచ్చి బయట వాళ్ళని ముఖ్యంగా పక్కన వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి పక్క ఇంటి వాళ్ళు ఉంటారు ఎవరైనా అదే పనిగా అడుగుతారు మన డేట్ గురించి వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుని ఇంకా ఈ నెల అయినట్లేదే ఎంతకాలం నువ్వు ట్రీట్మెంట్ ఇట్లా తిరుగుతావు నువ్వు గట్టిగా అడగకూడదా నువ్వు డాక్టర్ మార్చకూడదా బాగా గమనించండి ఇటువంటి మాటల్లో కన్సర్న్ లేదు అక్కర లేదు మన మీద అక్కర లాగా ఉంటుంది బాధ్యత లేదు అంటే వాళ్ళకేందంటే నా బిడ్డ ఇంకా స్కూల్కి పోతుంది ఇంకా నువ్వు ఇట్లనే ఉండిపోతావేమో ఇటువంటి మాటలు అంతా ఏంటంటే బాధ్యత లేని మాటలు అడిగితే వీళ్ళు బాధపడతారు అది బాగా గమనించండి వాళ్ళకి మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు ఎంత గట్టిగా మాట్లాడినా మనం తీసుకుంటేనే అది మనకి మనం తీసుకోకపోతే ఇప్పుడు మనం పూస్పాన్ వచ్చి ఇస్తున్నాడు ఏదో మనం లేదండి మనం కాదు అది అని చెప్తే ఏం చేస్తారు ఆ పార్సల్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు బుద్ధుడు అట్లానే ఒక ఆయన ఎప్పుడు తిట్టేవాడు అంట భిక్షకపోతే ఆయన ఏం దాన్ని పట్టించుకోల రోజు ఆయన వచ్చి అడుగుతాడంట ఒకరోజు చెత్త పోస్తాడు ఆయన వెళ్ళిపోతాడు మళ్ళీ పక్క రోజు వస్తాడు అప్పుడు ఈయన అడుగుతాడు నేను అంత చేసి కూడా మళ్ళీ వచ్చి అడుగుతావే అంటే అయ్యా నువ్వు తీసింది నువ్వు ఇచ్చింది నేను తీసుకోలేదు అని ఎప్పుడు చెప్తే అప్పుడు ఆయనకి అర్థమవుతుంది నేను ఇంత చేసినా కూడా ఆయన బాధ పెట్టాలి ఎంత చేసినా ఆయన బాధపడట్లేదు అంటే ఆయన దాన్ని తీసుకోవటం లేదు ఇది ఎప్పుడు మనం అనుకుంటాము పక్కన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ మాటలకు అసలు వాల్యూనే లేదు ఎందుకంటే ఆ మాటలో మన మీద నిజమైన ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఒకటి వాళ్ళకు బాధ్యత లేని మాటలు దాంట్లో నిజం కూడా లేదు మన ప్రాబ్లం ఏంది మనం ఎంత దగ్గరకు వచ్చేసినాం అది వాళ్ళకి తెలియదు మన మీద ఇంట్రెస్ట్ లేని ఆ మాటలు మనం ఎందుకు పట్టించుకోవాలి మనం ఎందుకు దానికి వాల్యూ ఇవ్వాలి వాళ్ళేం డాక్టర్ ఏం కాదు కదా ఎంత గట్టిగా చేసినా అందుకని మనం తిరిగి చెప్పాలి నాకు లేట్ అయింది నేను దాని గురించి బాధపడటం లేదు నువ్వెందుకు బాధపడుతున్నావు నా దయ దయచేసి ఇటువంటి మాటలు మాట్లాడద్దు అని ఫేస్ చూసి చెప్పండి మనం ఒక్కొక్కసారి ఏంటో బాధపడి మనం ఇంట్లో నుంచి బయట కూడా రాము అవసరం లేదు అట్లా ఏమైనా ఉంటే మాతో షేర్ చేసుకోండి మేము ప్రిపేర్ చేస్తాం ఒక్కొక్కసారి పెళ్ళికి పోవడానికి ఊరికి పోవడానికి బాధ అనిపిస్తుంది భయం అనిపిస్తుంది మేము ప్రాక్టీస్ చేసి పంపిస్తాం ఒకవేళ వాళ్ళు ఏమైనా అడిగి మనకు ఆ బాధ ఇంకా ఉంది అంటే దించండి వచ్చి చెప్పండి దాంట్లో నుంచి నెక్స్ట్ ఎట్లా వాళ్ళతో ఫేస్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది ఇదే పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది దీనివల్ల టెన్షన్ ఎక్కువైపోయి నాకు కష్టం మనకు మనమే మనల్ని జైలు వేసుకున్నట్టు ఎప్పుడు వస్తుంది అన్ని బాగుండి కూడా ఎగ్ డెవలప్మెంట్ బాగుంది ట్యూబ్ బాగుంది స్పర్మ్ అన్ని బాగుండి కూడా పీరియడ్స్ వచ్చే ముందు ఆ కడుపు నొప్పియో నడుపు నొప్పియో రాగానే మనం డల్ అయిపోయి పీరియడ్స్ వచ్చేస్తుంది లేదంటే ఇటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఒక మాట అడిగినా ఒక బేబీని చూసినా మనకుండే కాన్ఫిడెన్స్ అన్నీ తగ్గిపోతుంది అందుకనే మనం వీళ్ళని ఖచ్చితంగా హ్యాండిల్ చేయాలి వాళ్ళు పెద్ద గొప్ప మనం తక్కువ ఏమి కాదు 
ఇంకా వాళ్ళకంటే మంచి బిడ్డని మనం తీసుకుపోతాం ఇట్స్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ టైం వాళ్ళకి చెప్పే ఆ హక్కు ఎట్లా ఉంది అనుకుంటారో మనం తీసుకోకుండా ఉండే హక్కు మనకుంది మనమే వాళ్ళకంటే తక్కువ కాదు అది ఎప్పుడు వస్తుంది నేను మంచి తల్లి నే ఆమె కంటే మంచి తల్లి ఆమెకి బేబీ వాల్యూ తెలియట్లేదు అని ఒక్కొక్కసారి కొంతమందిని చూసినప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంది మనం ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్ అంతా చూసినప్పుడు ఖచ్చితంగా నేను నా బిడ్డను తీసుకోవాల్సిందే అనేది వచ్చినప్పుడు అది వాళ్ళకి అది చెప్తాం ఇంట్లో వాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి బాధపడతారు అప్పుడు మనం వాళ్ళకి ఏం చెప్పాలి మా నేను వాళ్ళేంది ఒక బిడ్డ ఉంటే చాలు ఇంకా బిడ్డ రాలేదే వాళ్ళకి ఒకే మంట చెప్పండి నేను ఖచ్చితంగా లేట్ అవుతుంది అయినా నేను వదిలిపెట్టను నా బిడ్డ నేను ఖచ్చితంగా తీసుకుంటా లేట్ అవ్వడం ఈజ్ నాట్ ఎ ఫెయిలియర్ ఇట్స్ జస్ట్ ఎ డిలే అంతే డిలే అయినా మనం ఏం చేస్తాము ఆ బాధ లేకపోతే మనకి అట్లనే పెద్దవాళ్ళు బాధపడినా కూడా బాధపడడం వాళ్ళు కూడా అదే తీసుకోవాల్సిన ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నారు అది కూడా తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అది ఖచ్చితంగా అనుకొని వదిలిపెట్టాలి ఇది కొంచెం ప్రాక్టీస్ మీరంతటికి మీరే చేయండి లేదా కొద్దిగా ఆ దాంట్లో అలవాటు ఎవరైనా పక్కన పెట్టుకొని చెప్పడం రాసుకోవడం కొత్తగా వైరింగ్ చేసేసుకోవడం అప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి మనం చెప్పాలి మీరు బిడ్డ కావాలంటున్నారు నేను మంచి బిడ్డనే ఖచ్చితంగా ఇస్తాను ఆ కన్విక్షన్ మన లోపల నుంచి బాగా వస్తుంది సో అట్లా మనకి మనం ఒకటి మనం వేరే ఏది సరిగా చేయకుండా ఉన్నా కూడా పర్వాలేదు ఒక్కొక్కసారి కొంతమంది నేను అన్ని కొంతమంది ఏమంటారు నేను అన్ని బాగా చేస్తాను ఇది ఒక్కటే బాగా చేయలేకుండా పోతున్నాను ఈ లేట్ అనేది ఎందుకు ఎక్కడ వస్తుందంటే వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసి కంపారిజనే వద్దు నా ఆకలికి నేను తింటున్నా నేను చాలా మంచి బిడ్డ నా కోసమే కోరుకుంటున్నా అనేది ఎప్పుడు మనకి మనం కూర్చొని ఆలోచించి డిస్ రిఫ్లెక్ట్ చేసే టైం మన కోసం పెట్టుకోవాలి ఆ మెడిటేషన్ లేదా మంచి సంగీతం వినడం ఈ మంచి రిమైండర్స్ అట్లా పెట్టేసుకోవడం మనకి మనం అది చెప్పేసుకోవడం ఇది పెట్టేటప్పుడు ఆ మైండ్ అనేది కొద్దిగా ప్రశాంతంగా అవుతుంది అప్పుడు మనం గమనించగలుగుతాం అవునా నేను అదంతా బాగా చేసినప్పుడు ఇది కూడా చేయగలుగుతా జస్ట్ ఇంట్లో వాళ్ళు ఈ నెల కూడా వచ్చేసిందా అంటే మాట్లాడకుండా కొంచెం వాళ్ళు బాధపడి ముభావంగా ఉంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ అంతా తగ్గిపోతుంది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి వాళ్ళకి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళకి తెలియకుండా అంటున్నారు ఎవరు అవసరం లేదు మనం ఉన్నాం ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా మన బిడ్డని తీసుకుంటాం మనకి మన కోసమే మన బిడ్డ కావాలి అనేది ఎప్పుడు ఇంకోటి మేము ఇక్కడ ఉన్నాము మేము ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్గా ఉంటాము మీ బిడ్డని తీసుకునేటట్టు చేస్తాము 